tuturor, numele meu este Noela și îți mulțumesc că ești astăzi alături de mine. E început de an, încă, și foarte mulți dintre noi am pornit la drum hotărât să schimbăm ceva în bine anul acesta, să avem un job mai bun, să avem o locuință nouă, o mașină nouă, să avem mai multă iubire și tot așa. Dar foarte mulți dintre noi se gândesc și la aspectul fizic. Vor să arate mai bine, să fie mai energici și să piardă câteva kilograme bune, Însă mulți nu știu de unde să înceapă, ce trebuie să facă pentru asta. Așadar, ce faci? Începi să cauți informații pe internet. Sunt la îndemână, nu? Sau te uiți la televizor la diverse emisiuni. Sau întrebi în stânga și în dreapta, la rude, cunoștințe, prieteni. Rezultatul? Hm. De foarte multe ori primești niște răspunsuri care sunt total nepotrivite, care nu te vor ajuta personal absolut deloc. I got a bad feeling about this. Așadar, astăzi am pregătit pentru tine un top 6 a celor mai nepotrivite și stupide răspunsuri pe care le primești întrebării tale cum fac să slăbesc sau să mă mențin în formă. Așadar, să-i dăm drumul! Deci întrebarea este simplă. Cum fac să mă mențin în formă sau cum să dau câteva kilograme jos? Și avem așa... Numărul 1. Dacă faci un copil. Ah, scuze, îi făceam ceva de mâncare lui la mic. Um, da, deci cum mă mențin eu în formă? Păi e super simplu, am băiețele 3 ani. Um, ne jucăm toată ziua, alergăm, așa că nu ai cum să nu te menții în formă. Nu fac nimic special. Uh, fă un copil, sfatul meu. <laughs> da. Da, mami, vin acum. Lucas, stai puțin, că termine mami imediat. Okay. Pa! Da, spune mami ce e. Ah, serios, dacă fac un copil și dacă nu-mi doresc un copil sau dacă, din potrivă, tocmai am născut și tocmai de asta m-am îngrășat pentru că am, am pus câteva kilograme în urma sarcinii, nu mi se pare o soluție, ok? Numărul 2. Să te apuci de fumat. Scuze, uh, cum mă mențin în formă, eu fumez, ok? Uh, M-am lăsat acum vreo 10 ani de fumat și am pus 10 kg pe mine, m-am făcut cât casa. Asta nu mai vreau. Știu că nu e sănătos, dar ce pot să fac? Viața nu pot să le ai pe toate, corect? Hai pa, am pat. Uh, ok. Nu am nimic cu cei care fumează, nu mă înțelegeți greșit, dar eu să mă apuc de fumat ca să slăbesc sau ca să mă mențin în formă, asta mi se pare puțin ca mult. Așadar, nu mi se pare o soluție. Numărul 3. Dacă nu mai mănânci. În fometarea. Hei, mi s-a părut super interesantă întrebarea ta. Cum slăbesc? Dacă e greu? Um, nu, nu e greu. Chiar nu e greu absolut deloc pentru că nu fac nimic. Nu merg la sală, nu fac exerciții acasă, nu alerg, um, nu fac împachetări sau chestii de genul ăsta în salonele de înfrumusețare. Um, chiar nu fac nimic. A, uh, și nu mănânc. Say what? Și nu mănânc. Îmi propun să uit că mi-e foame. Eventual nu mănânc așa un iaurt pe zi sau un fruct, dar încerc să nu mănânc. Și da, așa mă mențin în formă. Ok, dacă vă dă cineva răspunsul ăsta, categoric sfatul meu este să nu urmați. Dar asta cred că știți și voi. Cea mai proastă decizie e să nu mai mănânci, să te înfometezi. Evident. What the fuck? Numărul 4. Sport dus la extrem. Salutare tuturor! Numele meu este Marina, iar astăzi am să răspund la o întrebare care mi se adresează zilnic de cel puțin 10 ori. Iar răspunsul este extrem de simplu. Întrebarea este, cum faci să te menții în formă? Ce faci ca să slăbești? Întotdeauna am răspuns, 
în câteva secunde. Nu trebuie decât să vrei să faci sport. Asta e tot. Așa că eu o să-ți spun care ar fi programul pe care ar trebui să-l urmezi. În fiecare zi trebuie să alergi. Jogging. E foarte important. Cel puțin 5 km în fiecare zi. Nu uita, în fiecare zi. 5 km. Numărul 2. Trebuie să faci minim 400 de abdomene în fiecare zi, pentru că vrei să dai purtica jos, nu? Atunci, minim 400 de abdomene în fiecare zi. faci o activitate ce îți face plăcere și te ajută să arzi calorii în același timp. Poți face pilates, yoga, aerobic, dansuri, zumba sau orice altă activitate care îți face plăcere și te ajută să transpiri foarte mult ca să pierzi multe calorii și să ajungi la rezultatul dorit. Așadar, nu uita! Trei pași super simpli. În fiecare zi 5 km de alergat, în fiecare zi 400 de abdomene, și în fiecare zi, aproximativ două ore din activitatea care îți face plăcere, dar intens, aerobic, zumba, la nivel foarte intens. Altfel, mărești la trei ore pe zi. Mult succes în continuare! Vei vedea că rezultatele vor apărea foarte rapid. You suck. Wow, serios? Să zicem că ai 150 de kilograme. Tu n-ai făcut sport de foarte mult timp. Crezi că o să se apuce cineva să facă 400 de abdomene dintr-o dată și să alerge 5 km? Cu siguranță nu. Vând foarte multe ori la televizor emisiuni în care instructoare de fitness spun da, slăbești 10 kg într-o săptămână. Depinde câte kilograme ai, evident. Depinde dacă poți să faci exercițiile respective. Așadar, sport dus la extrem. Nu. Ok. Nu e vorba de sporturi extreme? Dar e vorba să faci foarte multe exerciții, să alergi foarte mult, în condițiile în care organismul tău nu este obișnuit cu acest lucru. Și nu e vorba că nu e bine să faci, ar fi ok dacă ai face multe abdomene și dacă ai alerga, e absolut sănătos, poți să faci chestia asta. Însă, faci asta dacă nu ești obișnuit? Dacă tu nu ai făcut sport de extrem de mult timp, nu o să te ții din un astfel de program. Când auzi câtă muncă, ai de dus, nu o să începi. Așadar, e o soluție? Nu, no, nu no, cred. Numărul 5, un răspuns foarte enervant. E vorba de noroc. Trebuie să ai o genă bună. Bună. M-ați prins mâncând. Păi eu sunt mai... Mai alerg și din fire, trebuie să recunosc. Nu-mi place să gătesc. Nu am răbdare să fac chestia asta. Sau să caut rețete sau... Nu. Nu sunt pasiunea mea deloc. În schimb, ce e mai simplu de pregătit, aia mănânc. Și asta nu și place, de fapt, ce mai mult. Mănânc super multă pizza. Cartofi prăjiți. Cârnați. Prăjiți. De casă sau din aia cumpărați, nu contează pentru mine. Hamburger, cheeseburger, are fiare picante. De băut, la fel, ui să bea apă. În schimb, îmi plac sucurile astea carbogazoase. Altfel simt că tot mi-e sete. De fapt, apă nu pot să bea, nu intră, pur și simplu. În schimb, sucurile carbogazoase îmi plac. Am multe preferate. Și totuși, cum mă menții? Mai mult să am întrebat chestia asta. Gena. Am avut noroc. Nu știu, am o genă bună. Ha, ha, ce glumă bună, nu? Când tu ai, să zicem, 70 de kilograme și te chinui timp de o lună să dai 2 kilograme jos și nu mănânci, renunți la desertul preferat, încerci să faci sport și așa mai departe 
și întrebe pe cineva tu cum faci să te menții în formă și îți spune că oh, nu fac nimic, mănânc absolut tot ce vreau, um, e vorba de genă. Mi se pare un răspuns foarte stupid, dar unor adevărat, din păcate pentru unii. Și numărul 6, tratamentele costisitoare în saloane de înfrumusețare. Cum mă mențină forma? E foarte simplu. Să știi că am încercat și eu toate metodele astea clasice, gen mănâncă sănătos, fă foarte mult sport, dar sincer, nu am timp de așa ceva. Sunt o persoană ocupată, îmi place să merg prin cluburi, am chestii mult mai importante de făcut. Așa că eu am ales saloane de înfrumusețare. Sunt o metodă ideală. A fi așa, la de frecvență, în pachetul prin aromoterapie, folosesc un tratament englezesc de detoxifire și compactare. Am zis foarte multe creme radioactive. Și, bineînțeles, tot ce există nou pe piață. Îmi place să experimentez foarte multe lucruri, așa că eu mă mențin în formă. Ar trebui să faci și tu la fel. Serios? Hm. Interesant. Nu știu câte dintre noi sau câți dintre noi ne dorim să cheltuim uh, mii de lei pe tratamente lunare, costisitoare și care, nu știu, chiar sunt sănătoase? No. Cât de sănătoase sunt? Ok, cam acesta a fost top 6 de astăzi cu cele mai stupide răspunsuri la întrebarea cum să slăbesc sau cum să mă mențin în formă. Dacă acest clip ți-a părut interesant sau uh, orice vrei tu, uh, te rog să îmi lași un comentariu dacă ai mai întâlnit și alte situații asemănătoare de răspunsuri care ți s-au părut total stupide. Uh, te rog frumos să, să îmi lași un coment în care să-mi spui despre ce e vorba și poate dacă strâng mai multe mai fac un video cu răspunsurile voastre. Eu în viitor urmează să, să mai fac un clip pentru voi în care vă arăt exact chiar niște răspunsuri foarte clare și simple la întrebarea cum să slăbesc, dar de data asta răspunsuri adevărate care chiar funcționează și sunt foarte simple și la îndemâna oricui. Îți mulțumesc că ai rămas alături de mine până în acest moment. Eu sunt Noela, te pup și te îmbrățișez. Până data viitoare! Ah. Uh -huh.